Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Raquel Fournier de, de Plástico No Somos. El día de hoy les vamos a tener un programa que se va a dedicar a todo lo que son ejercicios, a todo lo que es entrenamiento. Pero antes de ello, les quiero recordar a todos que se pueden registrar en patreon.com o lo que es lo mismo, patreon.com, raya inclinada de plástico no somos para obtener material exclusivo del programa. El día de hoy, como ya les dije, vamos a estar eh, debatiendo Ocho de los mitos más grandes que hay en cuanto a lo que es el entrenamiento. Y si se quedan hasta el final, van a saber cuál es ese noveno mito, un mito extra que nuestro especialista, precisamente en ejercicios y nutrición, nos va a estar explicando el día de hoy. Nuestro especialista de hoy ha estado visitándonos en eh, nuestro espacio anteriormente, él es de Bolivia, específicamente de Sucre. Se ha especializado en todo, aparte de todo, él es arquitecto y se ha especializado en todo lo relacionado con nutrición y con ejercicios. Este día, él nos va a estar hablando y nos va a estar comentando qué es verdad y qué es mentira. De todas estas cosas que se hablan siempre en los gimnasios y en todos los lugares donde nosotros queremos pues, vernos siempre mejor y también, lo que es más importante, sentirnos saludables y tener ese balance que estamos buscando. Así que sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida a Saúl. Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, qué gusto estar contigo nuevamente. Eh, bueno, muy contento bueno. de poder hablar de algo que me apasiona, de algo que, que también es mi trabajo. Nosotros, eh, bueno, tengo una cadena de gimnasios acá en Bolivia y, y, y bueno, ha sido mi pasión por muchos años, así que es un gusto siempre compartir, compartir el conocimiento, experiencia. He dado la cátedra, la docencia, en, en, en la, cuando han habido cursos de fitness en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Así que con gusto todas las preguntas y, y responder a todas las inquietudes. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Pues bueno, mira, vamos a empezar ya con uno de estos ocho mitos. Um, Mucha gente dice que sudar es sinónimo de adelgazar más. ¿Qué nos dices tú? Bueno, ese es un mito muy común en los gimnasios. Es más, hay gente que, que se pone esos trajes plásticos como astronautas. Bueno, ahora todos andan con trajes de bioseguridad. Pero antes los usaban para, en teoría, sudar más. ¿no? Sí, sí. Y, y, y la, la lógica, que es una lógica muy simple, que los mitos vienen de las lógicas muy simples, que no tienen muy muy científicos, es que el sudor va a generar un calor que va a derretir la grasa. Entonces, Ajá. esa lógica simple, es más, utilizan cosas en el abdomen, en los lugares donde quieren reducir la grasa, y lo único que logran es perder líquido, deshidratarse mucho. ¿Sí? El sudor, eh, si uno analiza, está, está compuesto por, por eh, un poco de, de, de algunos minerales, Mucha agua, obviamente, eh, urea, ácido láctico, y algunos minerales y cosas que en parte son tóxicas y uno las elimina. Pero para nada están compuestos de grasa. No es que uno va a sudar la grasa. Mucha gente piensa que la grasa, eh, la grasa es un, un combustible que, que se lo pone al calor y se derrite. Y no es tan simple. Lamentablemente, si fuera así de fácil, ¿no? irnos al sol sería para derretir la grasa. Eso te iba a decir, si no simplemente nos soleamos, ¿no? Exacto, y sería lo máximo, porque te echas un solo rato y ya quedas sin grasa, y muy fino. Pero no, el, el oh. proceso es más complejo. La grasa no se, en sí no se derrite, se utiliza. Claro, claro. Entonces, Así que para todos aquellos que estaban pensando que esto era una realidad, ya saben que no, es un mito. No, no, Gracias, no. Saúl. Es más, hasta puede ser contraproducente ponerse esos trajes y no rehidratarse, porque puedes perder muchos minerales y puedes provocar daños renales, algunos problemas de salud que pueden ser complicados. Claro, te iba a decir, ¿verdad? Que, que después se presenta todos estos problemas, que si los electrolitos, que si los minerales, que si la persona se siente débil, y, y es eso, de verdad, bueno... Qué, qué, qué bueno saberlo y lo de la hidratación que es muy importante también. Mantener todo el tiempo hidratarse. Sí. Eso es importante. Qué bien, qué bien. Ahora tengo, este es el mito número dos. Um, una única sesión de entrenamiento a la semana no sirve de nada, dicen. ¿Qué, qué dices tú? Bueno, um, hay los, 
Weekend Warriors, que, que, que les llaman así los que dicen, no, yo entreno el fin de semana, etcétera, etcétera. Bueno, hay varios estudios, y, a, y acá entramos un poquito a la rela, relatividad de, los, de las cosas. Hay varios estudios que dicen que el moverse sí va a generar beneficio, ¿sí? Aunque sea una vez por semana. Ahora, lo importante si quieres por lo menos moverte y no ser un sedentario, hacer una vez por semana no está mal. Está bueno, ¿sí? Está bueno para moverse. Es mucho mejor que jamás mover nada. Y también hay, ha habido varios estudios interesantes que, que han demostrado que la gente que sagradamente se mueve los fines de semana, los Weekend Warriors, <ríe> eh, están con una expectativa de vida, sagradamente, es decir, que siempre se mueven, una expectativa mayor que las personas que jamás hacen nada, los sedentarios absolutos. Oh, sí. muy bien. Entonces, el moverse, hacer actividad en todo sentido, siempre va a ser beneficioso. Ahora, obviamente, si uno quiere llegar a tener un cuerpo marcado, definido, verse atlético y, y, y verse deportista, o, o si tiene sobrepeso, digamos, tiene... 20, 10, 30 kilos de sobrepeso, eso no va a hacer una gran diferencia y si, si sigue comiendo mal, sobre todo, una gran diferencia en que mejore su salud. Ahí tiene que tomar un plan más serio y claro. más organizado que solo hacer los fines de semana. Claro, claro. Bueno, definitivamente entonces sabemos que este mito, eh, ya con lo, lo que eh, tú, Saúl, nos has dicho, que bueno, que... que Hacer algo es mejor que estar sedentario, pero obviamente después cada caso es individual. Cada, cada caso, cada persona tiene que ver qué es sí, lo que sí. quiere. Si es simplemente no mantenerse sedentario o como tú comentas, si ya lo que necesita también no solamente es el plan de ejercicio, sino un plan de nutrición eh, que sea un poco más extenso porque lo que quiere o lo que necesita por salud es adelgazar. Ah, mira. Muy bien, así sí, que... Sí, absolutamente. Excelente, excelente. Vamos entonces con uh, nuestro tercer mito. Nuestro tercer mito dice que entrenar fuerza, uh, fuerza o con pesa solo sirve para ponerse tosco y la gente tiende a ponerse poco flexible. ¿Qué nos dice esto? Eh, tiene mucho que ver eso con la forma correcta de hacer las cosas. No es que el entrenar con, con, con un poquito de peso, de carga, te, te va... Eh, ese mito viene del típico de los chicos, sobre todo, o algunas chicas, uh -huh. que cuando comienzan a entrenar en el gimnasio, salen del gimnasio con esta posición. Exacto. Y, sí, así es, lo he visto. Es decir, se miran en el espejo y, y, y parece como si estuvieran agarrando dos melones y caminan sí. como si estuvieran con dos melones uno en cada mano. Sí, sí. Pero um, la, la realidad es que el, el ejercicio bien realizado genera más bien muchos beneficios y obviamente una, una rutina de flexibilidad siempre debe ir acompañada con los entrenamientos. Claro. Es decir, si hago el ejercicio y, y ni siquiera, por ejemplo, el típico, la típica posición esa de, de, del brazo doblado a la mitad, esa posición... Eh, ocurre cuando no hacemos los movimientos de bíceps o los movimientos completos. Ajá. Y el músculo tiende a acostumbrarse en quedarse en una proposición contraída. Entonces, genera un acortamiento, si sí, ese es un típico caso de un entrenamiento incorrecto. Mira qué interesante, pues de verdad es importantísimo que, que la gente sepa lo que es un entrenamiento que se hace o se realiza de forma correcta y el que no. Sí, totalmente. La, el asesoramiento, sí. la supervisión es fundamental. Sí. Si la persona sí. entrena de forma incorrecta, puede deformar un poquito su cuerpo, su, 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 sus músculos, de, de una forma poco, poco equilibrada, de una forma que, que, que también no va a ser lo más ni, ni, ni saludable ni tan estético. Claro, exacto, ¿no? Y de hecho yo he visto personas que, que, que son así, pues que no hacen ningún tipo de flexibilidad, que están haciendo eh, los ejercicios, pero están haciendo como para un área y para otra no, 
y, y el cuerpo también, bueno, como tú dices, los músculos como que se van adaptando a ciertas posiciones o si los haces, los ejercitas a unos y otros no, pues se empieza a notar. Y sí, sí, yo he tenido oportunidad de ver eso en, en algunos casos con algunas personas y, y ya entiendo, ya entiendo por qué, de dónde viene todo este, um, todo este mito. Bueno, gracias de verdad. Bueno, otro mito ya saben que no, que el hecho de hacer pesas no los va a poner tocos y poco flexibles. Lo que los pone poco flexibles es no hacer los estiramientos y no hacer las rutinas como las tienen que hacer. Y los movimientos de forma completa. Sí. A veces por levantar mayor peso, por, por qué sé yo, por lucirse, por levantar pesado, por sacarse una selfie, qué sé yo, ah. hacen el movimiento incorrecto. Entonces... Correcto. Ahí nuevamente volvemos a lo que es la supervisión y el asesoramiento de, de, del entrenador. Exacto. ¿no cierto? Con, Entonces, exactamente, exactamente. Es importantísimo. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, perfecto. Ya, ya saben que eso es un mito. Ahora vamos a eh, mencionar pues nuestro mito número cuatro. Y como dicen en inglés, dice, no pain, no gain. ¿Qué quiere decir? Si no te duele, entonces no has de verdad ejercitado o no has hecho nada. No sirve, no hay ganancia, no hay resultado. Ajá, sí, exacto. exacto. A ver. Eh, en sí, bueno, es una combinación de cosas, pero definitivamente no es que el ejercicio no tiene que, no, no es que el ejercicio tiene que doler para que funcione. Uh -huh. ¿Sí? Eh, eh, el problema es que se piense que tiene que doler para que funcione es que genera más bien rechazo, genera rechazo a muchas personas. Claro. Yo sé que puede haber muchas, muchas personas que digan, sí, si sí me duele, trabajo y está muy bien. Es, es una forma de motivación. Pero esa frase salió más por, por un tema motivacional que por un tema técnico o, o científico. Sí, el no pain no gain se volvió como un grito de guerra de los guerreros, de los luchadores. Exacto. Pero en la realidad, en la realidad, Obviamente, el dolor es una respuesta normal, natural del cuerpo, a que algo te está generando daño. Ajá. El dolor, eh, el dolor por ejemplo, si, si tienes, eh, no sé, una infección, una infección, que sé yo, interna, una infección en el cuerpo, en algún órgano, te duele, te da fiebre, son respuestas normales. Sí. Entonces, eso quiere decir que algo no está bien. Entonces, eso... eso eh, es interesante. Obviamente, dentro de, de, de la, de, del entrenamiento y todo eso, lo que hay puede ser ardor, cansancio, que se lo mezcla como si fuera dolor. Claro. Entonces, hay que diferenciar lo que sería dolor real de una lesión, porque un desgarre muscular es tremendamente doloroso. Sí. Y eso no puede ser beneficioso en lo absoluto. Entonces, hay que combinar con lo que se cree que, que, que sí puede ser doloroso cuando uno está con los músculos congestionados y, y sí le duele, pero le duele porque está trabajando duro y descansa y necesita descansar. Pero eso es sinónimo de, de entrenar duro. Pero sí. cuando viene de eso, entrar a un dolor muscular que hay que diferenciarlo muy bien. Claro que muchas personas no tienen ese conocimiento de su cuerpo, pero es importante diferenciarlo. El dolor muscular de un desgarre no es agradable en lo absoluto. Yo como atleta me he desgarrado un par de veces oh, wow. y, y es muy doloroso. Entonces hay que diferenciarlo. Dentro de lo que es entrenar duro y sentir congestión muscular y cansancio a lo que es dolor de lesiones. Eso es muy importante. Porque, ojo, si nunca sientes que tu cuerpo está trabajando duro o que se ha agotado, tampoco la respuesta de tu cuerpo va a ser buena para mejorar para ver resultados. Exactamente. Entonces, eso que también, eso yo oía mucho, eh, que decía que para, que para ser bella hay que ver las estrellas, eso como que no. Ya sabemos que entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es eh, el, ese dolor muscular, eso de que se siente que el músculo se ha ejercitado y con lo que puede hacer una lesión, que es un punto, para mí es un punto importantísimo. De verdad, de verdad. Sí. Y bueno, vamos a, a continuar ahora. Tenemos nuestro punto 5, nuestro bien. mito número 5. Eh, es sobre el dolor muscular o agujetas, como llaman en, algunas, en algunos países. Son o bien, Bolivia, macurca. Hola, macurca, exactamente, que lo mencionaste. 
A mí me encanta, me encanta eso. Siempre lo digo cuando viajo, cuando estoy en otro lado. Sí. Que nuestra palabra boliviana es la macurca y todo. Sí. Exacto. Hasta tengo amigos extranjeros que dicen una macurca, que ya les encanta la, la palabra. Es que es una palabra maravillosa y para las personas que no han tenido oportunidad de ver el episodio anterior donde te entrevistamos, lo tienen que ver, fue un especial de una hora sí, y ahí, sí. bueno, hablamos de lo que es macurca y la palabra de origen um, indígena, quechua, quechua mm -hmm. que, que significa todo eso, el dolor muscular en el cuerpo. Por la actividad es, física. Eso. <risa> pero es una sola palabra, es maravillosa. Y hablando sí, de eso, bueno, de macurca, dolor muscular o agujetas, como se llaman en algunos países, mucha gente piensa que, que sentir esto es un sinónimo de un trabajo bien hecho. ¿Qué nos dices tú, Saúl? Más que de un trabajo bien hecho, es sinónimo de un, una falta de trabajo en esa área. ¿Sí? No realmente, no necesariamente ahí hay que llamar la atención, eh, tomar en cuenta eso y quiere decir que debemos trabajar esa área un poquito más constantemente o de una forma más planificada. Si digamos constantemente tengo dolor muscular después de entrenar un área, quiere decir que no la estoy entrenando de forma correcta. Ah. Si hay cansancio, eh, por ejemplo, un jugador, no sé, el, el jugador de fútbol termina su mejor partido o, o, o a veces siente un poco de cansancio o, o un poco de macurca, de, de, de agujetas, Sí. Pero es leve. Ahí quiere decir que ha habido bastante intensidad. Pero sí. si la persona está en un constante, o, 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 o más bien dicho, deja de entrenar, sí. pasan dos, tres semanas y vuelve a entrenar, ahí va a tener definitivamente dolor muscular. Y no quiere decir que está entrenando muy bien, sino quiere decir que está entrenando de forma muy desordenada o que está dejando de entrenar por un periodo muy largo y el cuerpo otra vez tiene que sufrir ese proceso para volver a condicionarse y, y, y bueno, está comprobado que el dolor muscular, las agujetas, eh, tiene mucho que ver con microfracturas de células musculares y de acumulación de ácido láctico. ¡Oh, wow! Entonces, esa, ese ácido láctico que se acumula constantemente es una señal que no está entrenando constantemente esos músculos y por eso él se llena de ácido láctico y tiene microfracturas. Ahora, son microfracturas que eh, en cierta forma no, no causan daño, ¿sí? Que sí. más bien eh, al regenerarse forman un poco el cuerpo, pero lo importante es que no tiene que ser constante. No claro. tiene que ocurrir que todo el tiempo uno está con agujetas, sino que si hay cansancio, si hay recuperación, pero no es que todo el tiempo debe estar destrozado. Claro, hay es que escuchar. Y yo, yo pienso que con eso que tú comentas, es bien importante también que la gente sepa escuchar su cuerpo. Exacto. Que, que, que sepa diferenciar cuando hay algo que es normal y cuando algo que no se siente que, que sea normal, consultar a los profesionales, consultar a las personas como tú, que te especializas en, en lo que es ejercicios y nutrición para que puedan sí. ir y tomar el camino que sea el indicado. Completamente, completamente, porque el, el, el vivir constantemente con dolor muscular tampoco es, eh, eh, podríamos decir que es agradable. En, en cierta forma, cuando uno ha cambiado alguna rutina o está comenzando algunos nuevos ejercicios, ocurre de forma natural, claro. pero no debe ser una constante. Si sí, uno dice, sí, estoy feliz, estoy con un poquito de... Ahí sí quiere decir que, que ha trabajado. Pero estar constantemente haciendo eso quiere decir que algo tampoco está del todo bien. Exactamente. wow ¡Qué bien! Bueno, ya saben, amigos, otro mito. Ahora vamos a seguir con nuestro mito número 6. Nuestro mito número 6 es... Um, Dice así, para marcar músculos necesito hacer muchas repeticiones. ¿Qué dices tú, Saúl? Esa, es, es, esa información tiene un origen en cierta forma científico, uh -huh. pero lo que la convierte en mito es que si hacemos eso, solamente muchas repeticiones y comemos de forma aleatoria o bueno, comemos mal o comemos cualquier cosa, jamás jamás va a ocurrir que se definan, que se marquen, como dicen los músculos. Entonces, la relación más directa, o, o, o yo recomendaría más que hacer miles y miles de repeticiones, porque ahí está el típico caso 
de las abdominales. Sí. ¿sí? Entonces, eso tiene una relación muy, muy directa con la comida, sobre todo con la comida. Si digamos, hago muchas repeticiones, qué sé yo, de un, de un ejercicio, pero como muy mal, claro. jamás, jamás voy a ver, voy a ver eh, la definición muscular que estoy buscando. Y hay otro elemento también muy importante, que es el ejercicio cardiovascular. El ejercicio ah. cardiovascular, la alimentación, combinada con, sí, con ese número de repeticiones, que no, es, no tiene que ser tampoco excesivo, ojo. Sí. Si combinados esos elementos de una forma equilibrada, van a ver, dar muchos mejores resultados en definición y en forma muscular que solo pensar que hacer muchas repeticiones es lo que genera esa definición, que se marque el cuerpo, que esté más marcado, más fijo. Claro. Ah, Eso es importantísimo. Pues es muy importante porque a veces estos mitos, como tú dices, tienen un origen eh, con una parte médica pero como que no, no está um, cuando... cuando cada, ¿no? Exacto. Cuando te, cuando te los dicen, no está todo como, como completo. Falta un poquito de información. Así Exactamente. Que, bueno. Lo que tú dices es completamente... Normalmente el origen de un mito viene de alguna información. Ajá. Esa información se va deformando y se va modificando y termina a ser algo absolutamente diferente a lo que comenzó de la información inicial. Exacto, wow, qué bien. Bueno, pues de verdad que me, me alegra mucho que estés aquí, Saúl, para eh, mencionar y para corregir estos mitos que siempre se, se escuchan en el ámbito deportivo, en el ámbito de los entrenamientos y, y bueno. Eh, de verdad que a veces son, son cosas que eh, pueden llevar que a, a la que la persona pueda tener un, un problema, lo que hablábamos, un desgarramiento muscular por no hacer las cosas como son o por no obtener los resultados que quieren obtener y después frustrarse y decir, no, esto no, no vale la pena o no sirve. Sí, sí, totalmente. Tenemos totalmente. otro mito y este es para, para las damas. Eh, es el, nuestro mito número 7. Las mujeres no deben entrenar fuerza o pesas eh, con uh, altas cargas. Ese es uno de los más comunes en el gimnasio. Uh -huh. Porque justamente llega alguna, alguna señora, alguna chica llega y, y, y viene y me dice, hola, quería hablar contigo. Eh, no sé si comenzar a entrenar pesas, aparatos en el gimnasio, porque no me, no me quiero poner así. Y te apuntan... <risa> O algún chico que está gigantesco, o alguna foto, o hasta te muestran, no me quiero poner así. Y no, no, no entienden que el ponerse así gigantes y monstruosos es un proceso tan diferente. Hay chicos que están años, años, de entrenamiento duro, duro, y no logran ponerse así. Pero muchas señoras, muchas chicas llegan y dicen, no, no, no. Es más, algunas dicen, yo hice, yo hice y me puse, me puse bien gordita porque hice. Y no, eso es un mito. Claro. hormonalmente la mujer no tiene la cantidad de testosterona que tiene el hombre para ponerse grueso, muscular, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, a no ser que utilice de forma eh, sintética eh, hormonas masculinas, a no ser que haga eso, jamás se va a poner como los que dicen, nada más se va a poner musculosamente grande o va a crecer tanto como, como tienen miedo. Entonces, ese es uno de los mitos más comunes. Es más, las chicas con mejor físico, las que entrenan más duro, son las que hacen entrenamiento de fuerza. Porque el entrenamiento de fuerza ayuda muchísimo a tonificar el cuerpo y también a darle forma, no siempre, no, no necesariamente volumen. Pero es un mito porque si piensan que va por, por mover un poquito una máquina, el volumen le, le van a salir unos hombros impresionantes. Sí, sí, y sí, sí. A la larga, para mí, eso se convierte más en una excusa de no entrenar ah. que eh, en realmente un motivo por no entrenar. Ah, fíjate, bueno, otro, otro mito de velado. Ya sabemos, sí. y, y que siempre, siempre influyen muchas cosas también, pues lo que tú dices, la, y la intensidad de los ejercicios, repeticiones, la frecuencia, la, la, la alimentación, es un conjunto de cosas, y de nuevo, eso, pues la, las mujeres no tienen eh, eh, la misma composición hormonal que tienen los hombres, o sea, que nunca se van a poner, como, a menos que estén utilizando una hormona sintética, como tú mismo mencionas. Exactamente. Bueno, 
esto está muy interesante, tenemos ahora nuestro eh, mito eh, eh, número, ya, se, ya estamos en el 8, ya tenemos nuestro mito número 8. En cuanto a, a los mitos, yo sé que hay, hay muchas... Um, hay muchas cosas, como ya dijimos, que empiezan de, de esta parte eh, científica, pero que no se nos dan completamente. Otra, otra cosa es también saber oír. Si tú vas a un eh, gimnasio, si tú estás hablando con un profesional eh, en ejercicios, en nutrición, escúchalo. No solamente escuchas la parte que quieres oír, sino trata de poner no atención. Todo. Porque yo conozco también a esas personas que solamente, oh, no, me dijo esto, pero sacan fuera de contexto y no, uh, no trabajan en el conjunto de cosas que tienen que trabajar. Entonces, Exactamente. Sí, eso es extremadamente importante. Uh, es dime. interesante a veces salirte, salirse uno de, las, de su zona de confort. Sí. Exacto. A veces uno sabe, sabe que, 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 que alguna actividad, alguna, eh, algo, alguna información le va a sacar de su zona de confort no tenga miedo de salir de la zona de confort. A veces la zona de confort genera más problemas que el conocer algo nuevo, que el probar, que el, que, el, que el verificar. Obviamente, si no se va a salir, que sea de la mejor forma, con profesionales, con información real. Correcto. Y sobre todo, no solo sacar información de internet. Hay excelente información en el internet, pero también hay información que cualquier persona que tenga, no sé, al, al, algún... Eh, comentario o algo, lo ponen como información real. Exactamente. Eso, eso no, uh -huh. no solo guiarse por esas cosas, sino consultar. Si hay dudas, yo pienso que lo mejor es siempre consultar. Y consultar a una persona Exacto. que de verdad sepa, que, se, que esté informada y que esté preparada para eso. Otro de los mitos sería ya nuestro mito número 8. Ya estamos casi cerca de, de, de ese mito extra que vamos a, a hacer para el cierre del programa. Pero nuestro mito 8 eh, dice que el entrenamiento de fuerza es perjudicial para las articulaciones. Ese mito eh, tiene origen, sobre todo, en los entrenamientos, los sobreentrenamientos. Es decir, hay atletas que, que obviamente, eh, atletas de competencia, profesionales en el tema, que entrenan entre 4 o 6 horas, ¿sí? que además entrenan con un volumen de carga, el volumen de carga... Para, para simplificarlo, con pesos, pesos enormes, ¿sí? Muy pesados. Y, y obviamente lo hacen siete veces por semana. Y un poco más, 24-7. Claro. Entonces, obviamente, cualquier exceso va a generar eh, problemas, ¿sí? Problemas de salud, problemas, en este caso, problemas articulares. Es decir, si yo cargo mi cuerpo con muchísimo peso, y no tengo una planificación, no tengo descansos. El cuerpo se genera. El cuerpo, si lo hace de forma planificada, de forma bien diseñada, con descansos, que el descanso es fundamental en todo tipo de deporte y en muchísimas actividades. Sí. Entonces, si hace el entrenamiento sin supervisión, sin descanso y con exceso de carga, sí, definitivamente no solo va a tener problemas articulares, sino también va a tener esa persona problemas musculares, problemas eh, hasta de, en, en el tema de defensas. Las defensas del cuerpo llegan a un momento en que es muy típico el sobreentrenamiento para atletas que después de periodos muy largos de entrenamiento muy intenso, mucha carga de trabajo, empiezan a enfermarse, enfermarse de todo, de resfríos, de, 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 de cualquier, cualquier cosa hace que se enfermen, del estómago, infecciones oportunistas. Aparecen porque el sistema inmunológico se debilita. Claro. Entonces, obviamente las articulaciones también, también no tienen un tiempo para regenerarse, para estar mejor, para ponerse bien y obviamente sí van a sufrir los efectos. Pero el hacerlo de forma planificada, el de, de forma constante solo por salud, claro. no les va a generar el, el desgaste articular como mucha gente piensa, ¿no? Sí, y bueno, Saúl, ya aquí nos avisó la alarmita que nos queda poquito tiempo. Vamos entonces a entrar en este mito número 9. Es nuestro mito extra y es un mito que tú me dices que escuchas mucho en el gimnasio. Y este mito dice que hacer ejercicio de pesas hace que la grasa se endurezca. ¿Cómo es eso? Ah, ese es uno de los mitos más comunes también y para mí que igual a veces se convierte en una excusa. 
Hay muchas personas que comienzan el gimnasio, comienzan ejercicio de pesas y dicen, normalmente te dicen, no, 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 yo no volví porque ha endurecido mi grasa el ejercicio con, en, en el gimnasio. Y yo, ¿Cómo puede ocurrir eso? Sí, 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 está. Yo lo he comprobado, ellos lo comprueban porque dicen, antes era blandita la parte de, de, de mi músculo, de mi brazo, era blandito por la grasita y no bajé nada de grasa. Pero ahora toco y esa grasa es durita, se ha endurecido y no ocurre eso. La grasa es un, hasta en, el, en los componentes que tiene es muy diferente al músculo. Lo que ocurre es que el músculo que está debajo de la grasa, al hacer ejercicio, se ha tonificado Ajá. y se ha puesto dura. Y esa persona ha seguido comiendo mal. Comido, comida que le ha mantenido la grasa, el porcentaje de grasa grande, y tampoco ha he hecho ningún ejercicio cardiovascular, que son los ejercicios que ayudan a que el brazo excelente. Entonces, lo que ha pasado es que sigue teniendo una capa grande de grasa y el músculo que está ahí abajo se ha endurecido. Ah. Entonces, tocan y dicen, no, 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 mi grasa se ha endurecido y nunca más se va a derretir. ¿Y, y Entonces, en este de ahí caso... viene... Y en ese caso específico, me imagino que ya con bajar un poquito de peso, esas personas verían el músculo tonificado eh, rápidamente, ¿cierto? Exactamente. Es lo mismo wow. que, que hablábamos hace rato con las abdominales. Hay personas que hacen mil abdominales, enduran el músculo por debajo, sí. y tocan y siguen con grasita. Claro. Porque no están siguiendo una dieta correcta y jamás hacen ejercicio cardiovascular. Entonces tiene que haber un equilibrio de ejercicio cardiovascular, comer sano y hacer abdominales o el ejercicio que quieran hacer. Claro. Bueno, mira, de verdad, muchísimas gracias, Saúl. Eh, y para ustedes también, eh, por haber visto el programa, cuando quieran comunicarse con Saúl Gutiérrez, siempre estamos dejando en la caja de información de nuestras plataformas toda la información de contacto y, y todos los planes y proyectos que él pueda tener. Saúl, muchísimas gracias. Y, A ti las gracias, Raquel. y de verdad, sí, sí. bueno, eh, estamos haciendo una serie de, de programas que estoy segura que les van a encantar. Y Saúl va a estar aquí como nuestro especialista, como siempre, eh, de, en uh, ejercicios y en nutrición. Así que espero que no se los pierdan. De nuevo, gracias, Saúl. Y no, ahora, sí, Raquel, con gusto. gracias. Y ahora, bueno, me queda uh, nada más que decirles a todos ustedes muchísimas gracias. Y bueno, que recuerden siempre que de plástico no somos. Hasta la próxima. Chao, gracias.